不行。哪儿不行？姑娘这手啊，它不是手啊，是爪子，没风景。商老板，你认存心几对人的吧？八大胡同数一数二的红姑娘，想和她睡觉的男人从这儿能排到永定门，您说她没风情？对了，让人想睡。那叫风骚，让人想爱，那才叫风情。行行行，那您说说，让人爱的风情什么样啊？哼，比如说啊。再比如说，还有这样。嘿，小美人，在这儿藏着呢，我找你半天了，来，让我抱一下。哎，咱就说这样。哎呦，你，商老板，老贤儿，白天搁天桥挣那么点钱，晚上搁这全花光了。您可真潇洒，张老板，咱呐是,是断了根的人了。哎呀，又没儿没女的，有俩钱儿，不就得找点乐子吗？哎，我到底问问商老板您，怎么在这儿泡着呀？今天江会长过大寿，您不去，表表孝心呐。姑娘们，先下去吧。哎，走吧，姑娘们都下去吧。走走走走。哎，桃，你别走啊，桃。哎，你，嘿，嘿，嗯，寿礼啊已经送到，我呢就不去凑热闹，反正见着面我又说不出来恭维的话，杵那儿跟大傻子似的。好不容易歇天戏，下个月我得唱全本的《玉堂春》，咋么不出苏三的味儿，愁人？嗨，《玉堂春》呐，那都是老掉牙的戏了。前人怎么来，哎，您就怎么来，还咂巴什么？我就不乐意跟前人一样。哎，那前人唱苏三，要么是个大家闺秀，要。就是个纯粹的姚姐，我觉得都不对。我今儿来这儿，就是跟姑娘们讨教讨教。掌柜的，这还狮子呢。我瞧瞧，哪儿呢？没有啊。睁大眼睛好好看，搁这儿呢。不是，这。嗨。就有这么一根线头吗？沙老板，您家的江西师傅就给修好了。战金山穿的行头，梁红玉还没出征呢，自个儿盔甲就散了线。我班子里师傅那点能耐，弄不了苏绣啊。那，您说怎么办？这票不签，原路返回，西服得重做。这样，商老板，就一根线头，您通融通融，我给您打八折。不是钱的事儿，我要好的衣裳。我，这这这一来一回的，挑费可不小啊。
，得问过咱们东家。我夜间还有戏，你快点。<笑>咱们东家可是大忙人，一时半刻的等不到他的音信。你们东家谁呀、啊？曹司令的舅爷，范家谷的姑爷，程凤台，程二爷，不就是曹家小舅子吗？我连他姐夫都不怕，我怕他。小爷今天还有戏，就不跟你在这磨叽，回头跟小舅子讨说吧。哎，哎哎哎哎，邵老板，这局儿，程二爷，你的电话。哎，知道了。哎，不许偷看我牌啊！嗯嗯，把这个，这个吗？啊啊，又差一口牌了。行，不准看这个。哎呀，三位，就看一眼。看，看一下，你让我看一眼，你这不行。那就按照规定办事吧。不能看。全赔。对。好，就这样。哎，你怎么这样啊？哎，哥，回来了。什么事儿，姐夫？电话都打岔来了，混银行的，又有麻烦了。麻烦倒是没有。说那个商谢蕊啊，在我行盯了一个苏绣的行头，但是勾了一根线，就必须要原件退回，派头大吧？这也太考究了吧？就是啊，二爷，那可怎么办呢？还能怎么办？当然是包他满意了。人家那衣服可金贵着呢，千八百大洋的，也就只够他上面几颗珠子和金线的钱。这世道啊，勤俭干活的吃不饱饭，反倒是唱戏卖艺的那么富。我跟你们说吧，商细蕊啊，别的倒不招摇，但他呀，舍得在这戏服上面花钱。只要这戏服好看，多少大洋他都愿意花。哟，范四爷，听你这话说的，你跟这个商细蕊可是很熟啊。那是。哎，最近他可是火的不得了不得了的、嗯，你赶紧跟我们说说他呗。哎，我知道，我知道。说是啊，这曹司令攻打平阳，嗯、商细蕊正在城楼上唱戏。两边的士兵都顾着听戏去了，都不打了。哎呦，是吗？是啊，真的假的？真的。一个唱戏的能有那么大的魅力？我不信。这事儿吧，传邪乎了。原来啊，蒋梦萍跟程之心就是我表哥表嫂啊，跟商旭蕊呢是有故事的。什么故事啊？是他们两个离开了平阳，商旭蕊啊才受了很大的刺激，所以呢。他在城门上面闹疯病，扯着嗓子唱了一天一宿，所以你说这个事儿跟曹司令打仗有什么关系啊？可这这姓商的是这儿有问题呀、啊！哎呦，可惜了这一副好嗓子喽！哎呀，唱戏唱到这份儿上，人戏不分了。但是我们商老板，唱戏唱的就是好听，对吧？你们都听过吗？他那个劲儿。正常人是唱不出来的。哎呦，我怎么把那个给忘了？啊，不打了，不打了，不打了啊！先给我收好啊！不是，怎么了，姐夫？你怎么一惊一乍的啊？干嘛、啊，姐夫？你干嘛去？哎，听戏去
走，哥哥带你看个新鲜的。哎，双细尾，今天怎么回事？怎么哪哪都是他了？郑会长，哎呦，二爷，久等了。哎呀，您来的真巧啊，大戏还没上呢。这位是不是传说当中的程家三小姐呀、啊？我妹妹从来没有进过戏园子，带她出来见见世面。哎呀，漂亮！赶上了商老板的戏，这个啊，你们二位没白来。来来来，别这样坐那。离他近。哎呀，来，请喝茶。久居龙凤阙，庭前柏杨花，深宫当内殿。终老的王，您是不是看这戏心里发闷呢？说实话，其实听不懂。哦，您是上海人，爱听绍兴戏。嗯，也不行。我留学回来的，爱看电影，这戏真不懂。哎呀，不懂就学嘛。这老北平啊，戏园子有的是。你要说这电影院没几家，您跟人家看起来电影的话，这玩意儿曲高和寡，没关系。哎，咱们商会啊，有几个老人呢、啊，他们懂戏。您方便的话，我派他们到您府上给您讲讲，然后套套近乎，然后把东北那条路给您让出来。哎呦，不敢不敢不敢！哎，您是聪明人呐、啊，您肯给我们面子，就是我们莫大的福分呐、啊。哎呀，昨天您说捐钱的事儿，得，我认了，认了啊！您看，两成怎么样？哎呀，现在兵荒马乱的，大家日子都过得特别难。您高抬贵手，以后就是我们的贵人了。您只要点点头，这两成，啊，我立马就送您家去。这事儿呢，你知道，我知道。咱们去开罗了，看戏。好，先看戏啊，先看戏。
用的是什么呀？这个池里头包的是银元，叫彩头。有意思吧？超超，你也来一个。扔到台上去啊！看准了，用力。哟，哈哈，这戒指够沉呐、啊，那打在上面一片淤青啊啊！三小姐啊，您这手劲儿够大的啊，准头也不小啊！哎，没关系，他们这些戏子啊，碰着这事儿多了。再说了，他得了您一个真金的大宝石的戒指，还得谢谢三小姐的赏呢。没事儿，啊。我们查查不是故意的，待会儿哥带你给他赔礼道歉去。嗯。在这乖乖待着，哥去取就回。嗯。下去，下去。怎么回事？一个跟斗鸡似的，生那么大的气。哎呀，这个商老板呐，正他年轻气盛，把这个戏本改了个乱七八糟，闹得这些同行戏迷呢，不待见他。要收拾他，这这这这这都换了几个场子。哎，过去我是光听说呀，今天亲眼得见。改就改呗，一百个人要是都唱一个样，那多没意思。哎呦喂，您是洋派呀、啊？您对这戏台上的规矩还不知道？啥是规矩？福脸的人多了，这这这就是规矩了。规矩背后站的，就是一行一业的良心呀！那个商老板单挑独斗，你说他干得过谁呀、啊？我看呐、啊，这水云楼早晚得让人家绝了场子。啊，他这性子，跟我倒是挺像的。哎呦，你可别误会，我说的不是您呐、啊，别误会啊。您说的是我也没关系，其实啊，我知道郑会长今天找我来是为了什么。我也知道你们走一趟到底有多少利润，不至于会伤筋动骨。但是现在国难当头，啊，是个血腥汉子，都应该站出来保家卫国。其实我城里人并不多，你要是……再犹豫不决的话，我可就要加码了。哎呀，商老板今天这场戏确实给我演砸了。嗯，哎，对了，二爷，那那咱们就呃改日再聚吧。啊，您慢走，告辞。说嘛，啊！他糟蹋了杨贵妃，就该揍一顿。去去，不会吧？他一个戏子，怎么能糟蹋得了杨贵妃呢？糟蹋杨贵妃的，明明是他那个八辉的公爹
，你算干嘛呢？再啰嗦，老子连你一块儿揍！哎，听不懂人话是吗？爱听，坐这儿听。我爱听。滚蛋！我去，就该打了，打了！哎呀，这打我，好巧，就没人敢打我了。打的就是你。哎呦！要打他！哎呀！快点，住手！快住手！快住手！快快快！快抓起来！二爷，可伤着你了。你现在知道来了。早干嘛去了？二爷，您这话，我冤枉死了我！不瞒您说，这几个都是远近闻名的混混，打从他们刚进戏院，咱们就给他们盯上了。我就卖到守家二了，他们肯定是进不了包厢的。这守家二了，底楼的人就该死，对吧？我，这，这十分轻重，人分贵贱，怎么会得罪您？哥，哎，哥，这这，你没事吧？都流血了，不疼不疼不疼，啊，走走，不疼，真不疼，没事没事啊。老冯二爷，你们也敢动，瞎了你们狗眼，全都在警察局，好吧，是是，走，走，快点快点，快点，伤了吧？这座都走了，歇了吧？哪儿就都走了？二爷不是座呀，啊，唱。唱完了算，要不然这拳我白挨了。出来听戏二爷，您这边请。真去不掉，怎么办？张老板，有贵客找您。张老板，这位是程凤台，程二爷。张老板，您受惊了，多谢程二爷搭救，害得二爷受伤了。真的对不住，原来商老板刚才都看见了，瞧着您在台上八风不动的，啊，八风不动啊，咱们这行练的就是这个。班主，刚那戒指砸哪儿了？我看看。哎呀，都轻了。大惊小怪，哪儿轻了？哟，真对不起啊，没想到砸场子都没砸到您，反倒是我们伤到您了。谢谢，对不起，我不是故意砸到您的。小姐，您太客气了，我还得谢谢您的打赏，您抬去了。小丫头傻了吧？看到好看的就叫姐姐，叫哥哥。小姐没叫错，妆还没卸，就是姐姐。尚老板，等您卸了妆之后，我送您回去吧。坐我的车，安全些。谢谢程二爷，不麻烦了。今儿啊，不巧，我忙着腾地方，好些东西要收拾。腾地方？您不唱了？唱，但是不在这儿唱。哟，怎么的，尚老板？这话怎么说的？怎么要走啊？是咱们这儿哪不周全吗？您已经非常周到了，好歹呀、啊，您没让那人真爬到台上来，不是您的罪过，是我自个儿要走。您这话臊的我，哎，得，今天纵着那帮泼皮，让您受了委屈
，这都赖我。这样，我让账房给您支一个月的包银，算是赔礼。但有一事相求，这个月我实在找不着替手，您帮我唱完最后一场，您再找地方，您看成吗？给您唱完这个月是应该的，钱也不多拿您的，但是有一点，您说。今儿的杨贵妃砸了，最后一场，我还得唱杨贵妃。成，资要是你愿意上台，你爱唱什么唱什么。嗯、后台的琐事，让程二爷见笑了。既然商老板还忙着，那程某就先告辞了。瞧这一团乱的，就不留您了。瞧您为了我，小来，捡一件我的外衣，最好的那一件，给二爷穿上。哎哎，不用麻烦了，二爷甭客气，外头冷。那就谢谢盛老板了。二爷，程二爷，以后别再提个谢字了。您那么痛快就答应我重修戏服，今儿还受了我的连累。我心里实在过意不去。原来您知道我呀？我苏绣的戏服都是搁您手上过的，和霍运航已经是老交道了，怎么会不知道东家呢？今儿的戏砸了，您得空再来听。行，只要我有时间，就再来听您的戏。您捧了，二爷慢走。那商老板。告辞了挺受欢迎。那天你刚被他挨一拳，这么快就不认识了？啊？他吗？啊？怎么一点都不像啊？哪儿不像了？那天我看他一举一动，还有眼神里边那个神气，活脱脱就是个杨贵妃啊！今儿怎么变成个小书生了？唱戏的不都这样吗？见人见面吧。怎么想起请他来了？我不是上戏里的头号戏迷吗？不过之前我活活叫他，他活活不来。不知道这次怎么回事，答应了。哎，是不是因为我用你的名堂办的酒会啊？姐夫，你说他是不是冲你来的？张老板，又见面了。上回程二爷来汇宾楼，碰着不长眼睛的闹事儿，坏了您的兴致。我在这儿给您告个罪。小混混脚程，怪不到商老板的头上。姐夫，排局马上就要开始了，咱们待会儿再跟商老板聊。程二爷，请便。失陪。走，走了，二瑞哥。哎呦喂，今天手机真的是不行，太差了。白板，怎么着，查查没帮你摸牌就不行了吧？子墨，幺七看见没有？看见没有？
就说。过来，来来来来来来来。今儿手气太臭了。哎，给给给我，我撒尿去。哎，姐夫行，姐夫，你这接着撒尿就颠了，这种招我可用多了。姐夫，你不许走，我赢你还没赢够呢。滚开！这桌上这么多人不够你赢的。非得逮着自家人坑是吧？真是！来来来来来，刘老板，刘老板，来来凑个局儿，给你钱。再来一个，再来一个，再来一个，没听到，再来一个，来一个。行了行了行了啊，二爷，差不多就得了，要再听，去戏院买票听去。二爷。这范四爷请商老板来就是唱戏的，大伙儿都没听够啊，是不是？是啊，是啊，程二爷，您看您怎么还跟您小舅子拆台啊，程二爷？程二爷，没事儿，难得各位少爷小姐喜欢听京戏，这就对了嘛。商老板干一行爱一行，敬业。对啊，是敬业，敬业。这位小黄少爷如果没记错的话，家里边应该是开风月场所的吧？干一行爱一行，不如。给大家跳个脱衣舞，也敬业一下嘛。哎，怎么走了这？上了吧，再来一个呀！别走啊，上了吧。是热茶吗？是的，先生。喝口热的缓缓。哎，对了，你们昌西的老板，是不是不能随便在外边喝东西，怕被人下药，对不对？我这嗓子入了秋。就不得劲儿，没想到会在这儿碰到商老板。今天冷不丁一见到你啊，穿的素净，我还以为是谁家的小少爷呢。这只花戴的好，显得俏皮。哼，这个，刚才唱《梅龙镇》，他们跟我闹着玩呢。平时在台上穿的花裳，私底下就穿不得鲜艳，嫌闹心。哼！你在台上的戏服啊，说花裳那是轻的，说奢侈一点儿都不过分。在回民楼闹事的那几个，一壶开水毁了你几百大洋吧？不止这个数。这么跟您说吧，入行的这几年。一没成家，二没置地，除了吃喝之外，所有的银钱全都拿来置办行头，挣了钱置办好的行头，穿上好的行头再去挣钱，就这么一直循环着，是个无底洞。二爷心里边肯定一直笑我傻吧？这不叫傻，这叫潇洒。今天正好碰到你了，顺便啊。把那个汇宾楼的结果跟你说一声，那几个小混混啊，还真不是因为你改戏词儿闹得成。带头的那个有点骨气，剩下那几个小子一打就招了，说是受你们那个行会会长的儿子，叫江江江什么宝的指示。江登宝，啊对，我就说嘛，打得跟热窑似的，就为了我改了几句戏词儿。不值得，犯不着。估摸着是怨我没去给他爹贺寿。常二爷打算怎么处置那几个混混？还在警察局里边关着呢。蒋荣寿花钱上下打点，想把这事儿赶紧给糊弄过去。想得美！警察局的人不敢擅自做主，过来问我的意见。我呢，倒是想听听你这个苦主的意思。那就打一顿放了，就这么容易？同行闹事儿的事情多了去了，况且我没有去江荣寿的寿宴
，江登宝生气也是理所应当。只是他们伤着了二爷，就这么着放，怕二爷心里不痛快。哼，那就打两顿再放人。二爷大度，我也没什么好谢你。我就借花献佛吧，让二爷爷俏皮俏皮。哼，一枝花就想打发我呀？商老板在我这里，倒是个过日子的节省人。程二爷躲到这里来了，你小舅子可是满天下喊人拿你呢。哎呀，我得回去了。今儿是非得把裤子当了不可。待会儿回去啊，你就坐我旁边，我保证，没人敢再缠死你。那太好了，红中，姐夫，怎么样？还不错。你撒泡尿的功夫还带朵小红花打扮打扮，你可以啊。商老板，别见笑啊，我这小舅子呀，最见不得别人比他好看。玩牌吗？不太会。不会不要紧啊，待会儿随便帮我摸一张就行。嗯，我怕帮二爷摸牌摸差了，害您输了牌，那我可赔不了您。没事儿，随便摸一张就行。输到现在啊，我已经没什么好怕的了。是啊，商老板，你就随便摸一张就行了，就让我姐夫早死早脱生。哎呦喂，四万啊啊，无了！哈哈哈，拿钱拿钱拿钱，不好意思啊，我觉得呀，我的运气来了。哟，商老板，又在这儿摘狮子呢。看得清吗？要不然我让伙计给您个手电照照。好啊，劳驾。嘿，还真不客气。看来没交情可讲。沾了戏了，就跟谁都没交情讲。之不恭，以礼全收，王后台。那就是行了。包好了，送到水云楼去，保紧一点啊。是二爷，二爷，那我告辞了。不送姐夫曹司令那一送，哎，打着老君的名头，再给自己添点政绩。啊，他够贼的呀、啊！我还想着曹司令到了北平要办他，现在这么多钱送出去
这曹司令也不好意思为难他了吧？这可说不好，一山难容二虎啊！这金瘸子和曹司令，早晚非得掐走一个不可。嗨，不去想这个了，这跟咱有关系吗？今天咱来这儿啊，要听我蕊哥的喜庆。商老板也来？当然了，蕊哥那么红。唱游戏怎么少得了他呀、啊？哼哼。行，那我今天就听戏吧。哎呀，再跟你们混下去啊，我都快成京戏行家了。你听就行了啊，千万别回去哼啊，要不然两个姐姐非撕了我不可。真的，今天准备的怎么样了？哎呦。金秘书，你放心，我爹把这安排的妥妥当当的。<笑>那就行，那就行。赵先生，你不能走啊！哎，赵先生，这堂会还没开始呢，你走了，商老板怎么办呢？他想怎么办怎么办？我伺候不了这么大的角儿。哎，赵先生，这是怎么回事啊？哎，哎，哎，赵先生，赵先生。堂会还没开始，你走了，沙老板怎么办呢？赵先生，别，赵先生，别别别，赵先生，你你你听我说，听我说，你可千万不能喊。来来来来来来啊！来来来来，有白文，过来。金部长，出什么岔子了？没有没有。你去告诉商希伟，这场义务戏，有大部分人都是冲着他的戏来的。如果出了岔子，那就请他姓商的吃枪子儿。哎，知道了，那我去安排了。抱歉，抱歉，抱歉，抱歉，抱歉，抱歉。哎呦，情师跑了，嗯，给商新蕊给气跑了。他这人不就爱喝点小酒吗？是吧？这商新蕊见了愣说他喝酒误事儿。人家也是李元豪里数得上号的人物，你让他喝点怎么了？行，脸上挂不住，给气跑了。哎，你想对付商先生？啊，这就是个好机会。哎，都火烧眉毛了，你怎么都不着急呢？他说请我吃香子，您急什么呀？哎呦，您别开玩笑了，您要在梨园会馆出了事儿，那我，哎。瞧您愁眉苦脸的，甭急啊，一会儿东西到，我就有主意了。都，真的？来了来了来了，姐好，哎呀好，嘿，来了。嚯，你等的就是这个大肘子呀？班主啊，一直说宝钗恶唱，吃多了堵着丹田气，上台张嘴就要吐出来，可到了他自个儿这儿，就什么都不记了。哼，咱俩姑娘，这话可不能这么说呀。这哪个角儿上台之前没个怪癖？您看，侯玉奎侯老板，上台之前必抽宝大烟，宁九郎，宫里的规矩，必须进一碗冰糖银耳莲心汤。那袁小迪就更有意思了，读书人下了海，书卷气啊，那上台之前还得读一本《道德经》呢。啊，还是商老板这个淳朴，真性情。哎呀，哎，有主意了？等等，等等，主意就快有了。嗨，商老板，家父有请。江会长让我当着所有人的面给您赔个不是，以后对您言听计从。这本是应该的嘛。我是你石大爷，自家人帮自家人嘛。我想知道
，您想怎么帮我？您帮我背雷琴师啊？外边人光知道你是大爷，唱戏唱得好，不知道你是大爷。还拿了一手好弦子，我承您的情，谢谢您呐、啊，雪中送炭。但这货是我惹的，不敢劳动蒋会长。师侄、啊，年纪轻不值得厉害，这金部长手里啊，人命无数，他可什么事都干得出来啊？您不也什么事都干得出来吗？什么意思啊？这不就是没去您那寿宴吗？您至于让人泼开水烫吗？咱俩人谁都看不上谁，何必假惺惺的？好，你不是好人，我也犯不着一厢情愿。是啊，阿周。程二爷，这么巧、啊，本来想等着听商老板的戏，现在看起来是听不成了，跟我走吧。二爷，这要上哪儿啊？金瘸子不好惹，不好惹也惹了。没事，到我会银行躲几天，金瘸子不敢动你。程二爷是英雄救美救惯了，您是英雄没错，可我不是美人，我也是英雄。回去听戏吧。不会让您失望。父亲万岁，传神。戏子都拿不住，真没用。要不，要不我们去班子逮他？算了，区区一个唱戏的，吓唬吓唬也就知道轻重了。
，晾他一个小泥鳅，也翻不出什么大浪来。厉害呀、啊，商老板，功夫不错、啊，打得过秋巴，躲得过鹰犬，佩服佩服。那可不，我的武功不比我唱的差。刚刚唱的痛快吗？痛快极了，痛快过了。就该倒霉了，沈老板。今天在座的各位要员全都懂戏，你接了金瘸子汤沐捐款的老底，他是不会轻易饶过你的。你就算躲得了现在，以后也不好办。那您说怎么弄？我听您的。这事儿我也处理不了，得找人来帮忙。找谁帮忙？你知道金部长为什么要谈钱吗？他不就是为了钱吗？你太小看金部长了。这点钱对于他来说根本就不值得一提，何必弄得吃相难看呢？算了，你先别声张，这事交给我处理。水云楼的人吗？这怎么？你们在这干嘛呢？多气！这是我们龙春班的地儿，是我们的。不许乱来！叫你们管事儿的出来！管你是不是？这本来就是我们水云楼的地儿。出去吧你们！你们在这干嘛？赶紧出去！宝爷，宝爷，凭什么占我们地盘？你们讲不讲理啊？商老板，不好意思啊，这地儿现在是我们龙春班的。就是让你。诸位，诸位，听我说，听我说，诸位，我做什么呀？听我说，听我说。商老板，实在对不住啊！怎么回事啊？前几天不是说好了吗？打今儿开始，我们水云楼搁这唱。商老板，我也有不得已的苦衷啊。要不您看看，安排您在周二、周四唱早场行吗？凭什么你？凭什么？大家安静安静。商老板，柳云心病了，您要是愿意的话，就接他的当。不过不能久住，等他病好了，你呀、啊、就得走。你让我们班主唱早场，你是疯了吧？真是。班主，咱们走到别的戏院问去，我在这儿受窝囊气。走走走，你们去了也是白去。什么意思？商老板，您回去看看报纸吧。曹司令要接替金部长的职位，以后啊，这北平就是曹司令的天下了。曹司令，您和曹司令结仇的事儿，全北平都传遍了。现在呀、啊，也没有戏院敢收留您了。真的，我跟曹司令没结仇，他想留水云楼当家养的戏班子，我呢想跟戏园子里边登台，就没同意。
，猎犬终须山上丧，将军难免阵前亡。楚霸王临死之前还有个虞姬陪着，而我老曹身边有那么多女人，如果对我真的死心塌地，我老曹这辈子也就值了。班主，班主，班主，快快，下一场打鱼杀虾，四力正催呢。有完没完？从早到晚来回就这么几出戏，但我刘荣基使唤呢，没劲透了。那，那咱们真要走？走。我的戏是唱给座们听，不是唱给他曹司令一个人听。真的要走，信不信我一枪崩了你？承蒙司令赏识，但是啊，我怕让您捧着，不识好歹。往后这戏呀、啊，越唱越糊涂了。商戏蕊的志向在戏台子，哪怕没人捧，哪怕座们喝倒彩，我也愿意。最后再问你一次，是要戏还是要命？要戏。他陶家那儿吓唬我呢。就这样。嗯，没别的事儿了，都是他们瞎编的。当初就你们俩人在屋子里边，谁也不知道发生了什么事儿，上下嘴皮子一碰，想说什么就是什么。信的人也是脑子里边进水啊，都是扯淡的事儿也能当真。这世上啊，偏偏就是傻子多。他们也不想想看，当年要是真的，曹司令现在进了北平，还不直接就找你算账来了？他要是想杀个唱戏的，还不是手起刀落的事情，用得着别人起哄吗？可不就是吗？二爷，您这才是聪明人的样儿，可是那帮傻子他就是信了呀，那怎么办呢？啊，曹司令又不能帮我登报纸澄清啊。我给你出一主意，啊，过两天啊，我儿子周岁宴，我姐夫也回来，商老板来给我唱个堂会吧。行啊，包在我身上。就自当是没有曹司令这档子事儿，小少爷办酒席，我也得唱个好的。定了。二爷，恭喜二爷，恭喜二爷，恭喜二爷，恭喜二爷，恭喜二爷，恭喜二爷，诸位随意啊，随意，尽兴就好。二爷，二爷，你还是去门口候着吧。曹司令说话就到，没那么快。司令大人嘛，不迟到，显示不出身份来。巡楼到了吗？从东角门进来的，大姑奶奶该安置了。我去看看。怎么回事啊？这本身就是我唱的，凭什么凭什么呀？这班主早就定下来了，你早干嘛去了？你这会儿想起来了？不行，班主，这就得我唱，这不能让他唱啊！哎呀，甭嚷嚷了啊！实在不行打一下。班主，我上茅房去。哎，你就上茅房。班主，你倒是说说呀！您别走啊！您得给他准话。哎，哟，二爷来了。嗯。我是来看看你们戏准备的怎么样了，但好像来的不太是时候。哼，让您见笑。对了，我得跟你说一声，待会你在台上唱戏的时候啊，我会安排几个记者在底下拍照
。到了明天，各个报馆一发，就说商老板轻生玉嫂，曹司令喜笑颜开，那你的问题就迎刃而解了。嘿，千二爷的人情是还不完了。二爷，二爷，司令已经到了，官兵都已经列队了。沈老板，成败在此一举，你得拿出点真本事。您瞧好吧。嗯、哎呦，姐夫，您总算是来了，叫我一顿好等。等个屁！我眼看着你从里边跑出来的，别一张嘴就骂人。这边外边冷啊，风太大了，我进去避避风。这刚进去，您就过来了。北平的风能把你小子给吹化了？哎，就你这身子骨，家里这么大的产业，你能顶得住吗？我这不福气好吗？我的买卖有个司令姐夫帮衬着，不用我亲自顶吗？嘿，你小子还讹上我了是吧？来，把礼给秀爷拿进去。哎呦，这么多东西啊！不知道的还以为您给我下聘呢，哎，我可没第二个姐姐嫁给您了。哎，这里边还有一个放在地上能跑的小火车，哎，嗡嗡嗡直叫，哎，保准你没见过。哟，这么好玩，那得等我玩够了再给我儿子玩。你小，走，咱们进去说。啊，赶紧叫他们开席，说司令已经到了。哎，好嘞。不急，我先跟你聊点事儿，您慢点。舅爷好，舅爷好，舅爷好。哟，表嫂，舅爷好，干嘛呢？这是，放下放下，你来这儿干嘛呀？没事儿，就帮把手啊。哎呦，你家里边不是办大事儿吗？我看这里人手不够，就跟孟平过来搭把手。这哪成啊？你不是客人？怎么是客人？是家人。你跟表妹待我和孟平这么好。我们也是无以为报嘛，不成，这绝对不成啊！要是被我姐知道，非骂死我不可。你们俩赶紧去换一身衣裳，去前厅吃酒席去。呃，愣着干嘛呀？表哥，曹司令来了，你在政府任职，赶紧去认识认识，混个脸熟，对你将来啊，仕途有帮助。啊，不不不，我不愿意跟当官的攀交情。哎,哎，哎、你还是去吧，这儿有我帮忙的，你放心，你去。就当给表弟个面子，表嫂可以了，可以了。哎，他们程家高门大户，你看看，有的是人干活，用得着你们俩吗？你们再这样，我动气了啊！赶紧的啊，走，不不是，赶紧去换衣服，赶紧脱了，脱脱了，得得得，走走走。我就从北方带来的野圈子，对身体好，你尝尝。不过这东西啊，少吃，放屁。你要是不爱吃，我就自己留着。我跟你客气，你倒跟我不客气起来了。对了，今天怎么大公子没来呀、啊？还大公子？别提他，啊！哎呀，曹贵修这个狗娘养的小兔崽子，怎么了你？姐夫，你可千万别这么说。您这么说，不是把自己也给骂进去了吗？你说这个小子，我是费劲巴拉的把他弄出国，去留学，啊，这希望将来有一天回来以后能够帮我。可这小子呢，出国回来呀，那长脾气了，事事都跟我对着干。哼，哎，就在前些日子。还认识一些不清不楚的人，不清不楚的人，啊，那都是什么人啊？我上哪知道去？不过这些人非常危险，干上去，哎，说不好啊，就是那挨枪子儿，我就这么一个崽子，否则我早就把他们给毙了。哎，要不这样。
因为我觉得，再生一个小的，看看行不行。要行呢，就把大的给毙了。我怎么揪你？我这，也就你小子敢跟我这么说话！我告诉你。哎呀，姐夫呀，你对我怎么这么好啊？可是你对大公子，就吹胡子瞪眼的。这个，亲父子有什么解不开的深仇大恨呀？要不，找个时间，跟他好好聊聊。聊个屁！提起他我就有气啊！别提他。哎，凤。把你那儿子抱出来，我看看。姐夫，你可千万别这么叫我，哪来的丫头名字？这要叫别人听见了，还不得笑话我呀？凤儿，凤儿，凤儿，哎哎哎，您开心就好。这个奶娃娃有什么好看的？姐夫，啊，我待会儿给你弄点好看的东西，让你瞧瞧。什么东西啊？咱可先说好了啊！我可千万别马屁拍在马脚上。您千万不能生气啊！要是能惹您生气，我就不让他出来了。他？谁呀、啊？我让生细蕊过来给我们成堂会。生细蕊？哦，平阳的那个小子，现在啊，外边疯传，商西蕊是姐夫的仇人，北平西园子都不让他登台了，现在挤兑的他都快活不下去了。哼，哎呀，他就是一个唱戏的小子，不配跟你姐夫我成仇人。我说就是嘛。但是我也不知道是真的假的呀，姐夫，要是真的，我让他现在立刻滚蛋。如果是外边传的瞎话，今天我倒给您唱一出好的，再过来磕头道歉。算了，这小子性格，我是了解他，他膝盖骨硬得很，赔礼道歉下跪就算了。回头等我强起来，一枪真的把他给毙了，那晦气，啊！<笑>这样，啊，我回来有段日子了，别听戏了，别的戏往后靠，先来一段，牵强，听您的。<笑>阿爷，告诉尚老板，让他赶紧吃点东西，准备准备开戏，唱秦腔。这时候说要改唱秦腔，我这也没背着行头，横不能伴着红娘唱包公，这不成笑话了吗？啊哈，事出突然，这是曹司令亲自点的戏，二爷也不好驳回呀、啊。尚老板，您就费点心，好歹给周全了。韩总管，您快来，有点事儿得您拿主意。好，马上来。行了，您去吧，不是大事。啊哈。那您担待了，好，这些饭菜各位老板凑着吃一口，我先失陪。这曹司令到哪儿都是曹司令，要什么立刻就得有，临场窜戏，不懂事儿吗？我带一台，你得着。那怎么着啊？素着唱。啊。也算是个法子。这这饭菜不得劲儿，你弄点得劲儿的。成，得嘞。都是我吃啊。嗯，狠狠的吃。记得吧？对吧？没带过来哈。大姑奶奶。嗯。大姑奶奶。哎。嗯？怎么了？大姑奶奶，曹司令已经到了，二爷正陪着说话呢。行，我到后厨看看，告诉他我马上就来。哎，好。那姑娘谁呀、啊？看着眼熟。那屋里是谁呀、啊？啊，是二爷请来的戏班子。哪家戏班子？水云楼
。那我问你，二奶奶的表哥表嫂请了吗？请了。要命了！这，公司来啊！够了够了，谢谢您嘞。瞧瞧瞧瞧，这衣裳一换，真是一对漂亮人。你过来，阿姐，什么事儿不能当着姐夫的面说，搞得神神秘秘的。要死你！你知道常志兴和蒋梦萍今天要来，你还把商希蕊请来唱戏？他们也来了。啊！来就来了呗。现在台上台下乱哄哄的，见了面也不一定认得出。再说了，这么多年，蒋梦萍都结婚了，这事儿还绕不过去了。你不知道尚希蕊什么脾气啊？她神神经经的，她脑子有毛病，你知道吗？放心吧，阿杰，今天有我在呢，她不敢怎么样。来来，坐这儿吧。啊？哎呀，算了算了，跟你也说不清楚。舅爷和舅奶奶送回家，就说家里来亲戚了。哪里的亲戚啊？平阳来的呀，赶紧去，赶紧去，回头再给你解释。快快快快快！好。阿姐，你，你这也太小题大做了，至于吗？什么不至于啊？我啊，你也是拎不清楚。哎呦，气死我了，真是的。跟着我也算是见过几个大人物了。这程家大宅过去是王府，他现在住的可不是王爷，你怕什么呀？我我没有。班主，要不今天咱们不唱了吧？好好的，凭什么不唱？班主哎，班主啊！曹司令那娘们气势汹汹的往咱这儿来了。你是怕他呀？嘿，我他有什么可怕的呀？不过这娘们八成又是来赶咱们走的，怎么弄啊？我都懒得应，您帮我顶着，我先上台。啊，不是，哎，班主，平阳会有谁找我们？不会是你家里人吧？我有点怕。别怕，难不成他们还能来把咱们给绑回去？哎，表哥，哎，表嫂。去哪儿啊？马上就要开始了。老韩说平安家里边来人了，我们回去看看。啊，没错。什么呀？现在谁会来找你啊？这样，咱们先去入席。一会儿我给你们派辆车，把家里人接过来，好吗？这么好的日子，咱们进去热闹热闹。哎哎，走走走，不合适吧？对呀、啊，老韩，赶紧派辆车，把人接过来得了啊！哎呀，走走走，嗯嗯。来，哎，你你让我们回去，不能把家里人在那儿晾着呀，你知道吗？热闹热闹啊，不合适吧？不，别管，你接人不让我们走吧？哎，坐坐坐坐坐坐。哎，来了。城府少爷，周岁大喜，水云楼恭祝小少爷，福寿绵顺，一顺安康。应东家点谢，今儿为各位贵宾反串一半秦腔，包公陪情，嗓子不到的，您多多包涵。程老板，今天能够反串，好，好。<笑>这件事上哪儿去？我去哪儿不用你管。你是不是要跟那常子兴走？
他不是什么好人，你跟着他没有好下场的。你见他在几面，你凭什么这么说他？在水云楼嫁出去的师姐不是一个两个了，有谁有好下场呢？可常之心不一样。有钱人家的少爷哪儿不一样了？就算我最后落得跟其他师姐一个下场，我不怨他，这是我选的命。那，那你要是走了，咱们的戏怎么办啊？不唱了。说好的一年一出新戏，这现在戏本子刚刚有了眉目，你就撂下我了？这不过是小时候的一句玩笑话，怎么你还当真了？你说的每一句话我都当真的，那就当是我负了你吧。师姐，师姐，师姐你不能骗我，师姐，师姐，我们说好了的，师姐。放开，师姐，江梦平。今天你要是出了这扇门，咱们师姐弟就恩断义绝，下次见面就是仇人了。休想这子弟大无求是，去到他家托五板宰相。怕武器，又不敢将他进汉中，全追捉体，打得你空体也体。不对劲儿啊！商老板唱的不是包黑子啊！那唱的是什么？不知道。愿他水，是要前思，年老年老后悔，我也劝你不得。孟平，咱们走。准备着，拿起你快，放。是。舅奶奶。姐夫，我是。站住！不好好在这听戏，你们去哪儿啊？谁敢走，老子对他不客气。司令，是哪条法律不让人走的？法律，在这儿，老子就是法律。哎，姐夫，查、啊、亮、啊啊啊、回去，回去，都给我坐下，谁敢出门？就崩了他！好了好了好了，大家都是一家人啊！别伤了和气，别伤了和气。啊，对，坐坐坐，坐，您坐啊，坐坐坐，咱们继续听戏，继续听戏。小消气，小消气啊！大家都坐下，坐下，坐，坐，坐，坐，请坐，请坐。哎，坐下，听戏啊！表哥，冷静一下，曹司令杀个人，就跟弄死一只虫子一样，好汉莫吃眼前亏，你就忍忍吧。表嫂，对不起啊，对不起，对不起，你们先坐一会儿吧。呃，来听戏吧，啊，来，坐下。坐坐坐坐，继续。武门一篝火，一位长离，引奔剑女，众臣陪门，历次消失，绝无瓜葛。好，贫则为妻，本则为妾。你你还不回家去？今天你要是出了这扇门，咱们师姐弟就恩断义绝，就仇人了。
，我记住了。都怨你，唱堂会就唱堂会，你叫什么水云楼啊？嗯，确实是我鲁莽了。人是我请来的，改天我一定亲自教训他，给表哥表嫂一个交代。姐夫，他要是真听你的教训。他就不是商希瑞了。几年不见，你还是老样子，啊？你到哪儿，哪儿就有大动静。不过今天闹风，又是为了你师姐的事儿吧？啊！一时冲动，没绷住，惊了司令的架。还是那么没有出息，哈！我真是没想到会在北平遇到他。我更没想到的是，这么多年过去了，他还真的是记仇啊！孽缘啊！你少说两句，今天闯祸也有你的份儿，眼看就能避过去了。你偏偏又把人给带回来了，整天不干正经事，捧戏倒是捧的地道。不是姐，这捧戏的人那么多，你还说？表哥表嫂有什么需要，吩咐人来告诉我。走吧。小凤跟我说，你现在在北平混得很惨。你说你当初如果留在我司令府，天天给我唱大戏，至于混到这个份上吗？承蒙司令错爱，这差事我应不了。我现在管北平了，你不怕吗？以前被枪顶着脑袋就不怕，现在也不怕。有点意思，啊！走了。别走，在这等着我。哎，说出来了。啊，说出来了。这儿来。哟，这不是商老板吗？程二爷，您这是要干嘛去呀？吃完了。撑着了，溜溜。嗯，我看您是吃饱了撑着。上车。去哪儿啊？上车。在车上等着吧。嗯，知道了。烧了吧？烧了吧？怕了。下面我要讲的这番话，可谓是交浅言深。希望你无论如何赏脸听一听。二爷，您请讲
你在平阳和蒋梦萍的那段感情纠葛，我早就听说了，但是我没有想到，这么多年过去了，你还这么记恨他，恨得要搅乱我的堂会。张老板，我对你完全处于一片好心，你就这么回报我？外边人传你在平阳闹过疯，并是个疯子，你就真的疯给他们看？眼下舆论对你不利，你更应该谨慎行事，而不是把把柄送给对头。况且。你再不服气，再不甘心，蒋梦萍已经跟常之心结婚了，大闹一场，非但与现实无补，反而更加引起他的反感。你说话呀！事情不是那样。的那个女人跟常子星在一起，虽然我不看好他俩，但是我也不会去闹他。那是为什么？他答应过了。我是他心头最要紧的人。是没有血缘的亲人，手足夫妻，都比不上，说任何人都比不上我。可是后来有了长子星之后，长子星就成为了他心头上最要紧的人，那不是背信弃义吗？那不是骗人的吗？他说过这话。接得住戏，没想到后来我改行唱了旦，真都用上了。我改戏词儿也是和他一起商量，他有文采，就知道我要什么。我俩搭戏，我青蛇。他白蛇，从来没砸过。那时候多好啊！我们俩天天都在一块儿。可是后来那长子星来了之后，我受伤他都不顾了，他就天天顾着跟那长子星蜜里调油。时间。师姐，师姐，夏子，这位是常家公子。
他们俩背着我相好了，我都气成那样，我都没舍得跟他说一句重话。他呢，回来一开戏，就拉着长青来跳许仙，我心里都别扭，我跟他抱委屈，他嫌烦，他说什么呀？他说他跟谁好了，跟谁唱了，轮不着我来管。说我什么都不是，说我难过、伤心，都是我活该自找的。我为了他，我死我都愿意的呀。我怎么着就什么都不是了。你说你们是亲人，可是没有血缘关系的一男一女，总是会有一些。说不清楚的感情掺在里面，二爷，我都不怕您笑话，我打小就跟他在一个被窝里睡觉，如果有别的意思，早就有。我把他当做我最亲的人，可他呢？他把一个才刚认识的龙梅没几天的一个野男人看得比我都重，他做不到，他为什么要应承我？他骗我！我就像一个傻子一样被他骗。我们十几年的相依为命，都抵不上他跟常子清的仨月，他骗我。嗯，你就因为简梦平的一个承诺，就认死了了。亲人跟爱人不是一个类别，你怎么能？比个高低，做个取舍呢？是，蒋梦平是承诺过你，但是他的承诺本来就不合时理，又为人情，你又怎么能逼着他兑现呢？怎么就不合理了？凭什么我跟他的情就非得跟给给那个什么男女之情让位呢？如果爱情那么了不起的话，那么还有那么多人修膝纳谢呢？我告诉你，他就是脑子一时糊涂，他见着汉子他发春。哎，你怎么说着说着又绕回来了承诺这两个字儿，你是横竖都过不去了。我爹跟我说过，人活一辈子，最重要就是个“信”字。只要是您答应了别人，无论天崩地裂、沧海桑田，您必须得做到了。那要是做不到呢？要是做不到就做不到就。可是世事无常，万一发生战争、瘟疫、洪水，程二爷有一出老戏，叫做《范张基鼠》，您听过吗？没有，说的是什么？说的是有两个关系特别要好的朋友，他们约好了在某一天一块儿去喝酒，谁想到有一个重病身亡。他为了不背信弃义，竟然化为鬼魂前来赴约。您瞧瞧，连生死都无法阻隔，更何况是查二爷您说的那些灾难呢？哼，那都是戏里边编的，假的。没发生过的事儿，戏文就编不出来。查二爷，咱俩不提这茬行了吗？就这俩人的名字，我提着我我我胸口我都。拧着疼，好好，不说了，啊，什么都不说了。哎呀，明明我是来教训你的，怎么倒成了
，你来给我上课了。陈二爷，今儿您让我上车的时候，其实我挺害怕的。我特别害怕，您像曹司令一样，没事就掏出把枪。我功夫再好，我也打不过子弹，不是？不是后来跟您聊着聊着，觉得您挺讲理的。虽然您讲的那些理都有点怪，我们两个到底是谁奇怪啊？你冷不冷啊？就是困得厉害。你怎么不早说呀？我怕您不高兴了，一扭脸走了。没有车，回城我得走一宿。不瞒你说，我带你上山打的就是这个主意。你要是敢再惹我生气的话，我就把你扔到山上，让你自个儿玩。哼哼，落我家的东西，你看看。今儿我唱砸了小少爷的周翠燕，我还欠二爷一出戏，那不算什么。不，一定要还的。行，我等着。外边冷，赶紧回去吧。啊，二爷您慢走。走吧，还没起来呢。起来吧，知道你醒了。昨天和商细蕊去哪儿了？真没动手？真没有，就是出城走了一圈。我信你问问老葛、啊。别提老葛了，都是让你害的。他怎么了？回家就发烧了。啊？那你赶紧，赶紧，你让医生去给他看看，别他酿成大病。早就让人去了。你先把这碗姜汤喝了。嗯，不喝了，太困了，喝不下。那可不行。万一有什么头疼脑热的，传给孩子就糟了。嗯，起来吧，起来呀，快，来。啊，哎呦，嗯，现在性格装的都是孩子，早知道我就不生他了。呵，越活越抽抽，跟自己孩子吃醋啊？反正，反正我就不许我的娘子心里边装着别人，亲儿子也不行。嗯，好了好了，这么大个人了还在这撒娇。曹大公子派了个副官过来，带了好多礼物，说司令昨天在咱家放了枪，他得来瞧瞧本家，压压惊。曹贵修，嗯，就说我病了，不见客。好歹是亲戚，干嘛要骗人家？你可不知道啊，我这个大外甥啊，心思可野得很。想撇开他的司令老爸，自立为王，我哪敢沾啊？沾了就是乱臣贼子。嗯。是别掺和。回头爷俩和好了，帮了谁都要倒霉。我就怕得罪了他，你姐姐夹在中间难做人。现在不得罪，以后就得受罪。就这么跟他说吧。张细蕊激怒曹司令，新仇旧恨一触即发。
，拿来给我看看。坏了，我把这事儿给忘了。哎，你要去哪儿？我得出去一趟。你身体还没好，要不我先送您回去休息吧。不了，今天一定得去找商老板。记者在报纸上乱写一通，也不知道他现在怎么样了。二爷，帮忙帮到您这份上已经够意思了，是他自个儿不争气。再说了，您和他不也没那个交情不是？要不算了吧。<笑>怎么没交情？山西的西服不都是从咱们会行办的，也算是赚了不少钱。我也不能眼睁睁的看他倒霉啊。要说这全北平城啊，做生意就没有比您二爷更厉害的。得嘞，那我们去水云楼。啊不，去汇宾楼。今儿个是他在汇宾楼的最后一场戏。要不您，沈老板您来了，这个合适。这炉子上还有开水，我给您兑点热的。谢谢，不谢。商老板，小赖姑娘，嗯，您去忙别的吧，商老板说走的事儿交给我。嗨，不着急，勒早了，班主头疼。得嘞，您记得到时候喊我一声。行，谢谢你啊。哎，哟，商老板，今儿来挺早啊。哦，最后一场戏了，是得认真预备着。您不也来挺早吗？我们不一样，我们龙春包人多角儿多，那办起来费功夫。不好意思，告诉你一声，这个化妆间现在是我们龙春包的，劳驾您到外头挤挤吧。台前有我的场，台后就有我的地儿，今儿长生殿。杨贵妃死也得死在天子脚底下。您把人都撵进军营里边来了不成？看不惯，忍着吧。忍不了呢。哟，这儿怎么闹哄哄的呀？二爷。二爷，您怎么来了？我来看看你啊。哎。这儿怎么有股子酸不溜丢、臭了吧唧的味道？商老板，不如你跟我去包厢里化妆，那儿舒服些，顺道也陪我看会儿戏。诸位，辛苦大家。谢二爷，谢二爷，帮忙收拾一下。谢二爷，谢二爷。商老板，咱们走。有人捧了不起啊！我还就坐这儿了。谢谢您，您先去吧。行，您记着早点回后台，还有西服没穿呢。哎，刚才没好意思招呼您，您自己就跟着来了，真是给面子，多谢。陈二爷，客气了，应该的。江登宝德性太子，到处耍威风，我瞧不上他，还是商老板待人客气。商老板，以后有活您记得喊我。哎，我一定记着您。哎。江湖真大，江中不不足，此人身。这什么戏啊？唱的挺有意思的。这出戏啊，叫小上坟儿。这小寡妇脚上功夫还行，不过唱的实在是太糊涂。虽然说就是那几个腔，但是想要摘明白了也是不容易
，在台上可不是，飞飞飞就是好。吓我一跳，沈老板，你怎么还跟着贺道参与？不怕得罪同行啊？不怕，我要让人听见了，我就说程二爷您贺的道参。太坏了你！电厂的把戏唱砸了，唱的人心都乱了，连累了我后面的大咒，他才坏。这要搁我们平阳以前的戏楼子，台底下桌椅板凳都能飞上去。哪至于啊？这要是遇上头疼脑热的，唱砸了，也得体谅演员呀。座儿们花钱买了票，谁管你什么头疼脑热？我小的时候带着伤搁台上翻跟头，疼得我一下台直接晕过去。上了台就得咬紧牙绷着一口气。你们唱戏的。也是太不容易了。班主，快跟您登场了。又是杨贵妃啊！嗯，巧了，今儿长生殿。故事我知道，编成戏，怕是听不懂。二爷您放心，我的长生殿跟寻常的不一样，您只要是给点耐心，肯定能听得懂，保证您不白来。行，我等着看。